Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как записывать лекции или как эффективно работать с медицинскими видео на английском языке. Существует такой метод, который был разработан в Корнеллском университете в Соединенных Штатах, и он называется Cornell Method of Note Taking. Note Taking – это делать запись. При использовании данного метода мы берем обычный листок бумаги А4 или рисуем табличку в Word и делим этот листок на три зоны. Левая узкая, узкая зона или узкая колонка, правая широкая и внизу у нас горизонтальная на всю длину листа. Левая колонка называется Q column. Правая – note taking area, or it could be notes, может быть, просто записи она называется, и summaries, то есть какое-то обобщение. В левой колоночке, в Q column, мы с вами пишем э, очень коротко какие-то слова, цифры, даты, э, может быть, маленькие рисуночки какие-то, которые вам послушают сигналом для остальную информацию, для более подробной информации, чтобы вы посмотрели на это и э, вспомнили, о чем здесь идет речь. В правой, напротив, э, напротив вы делаете более, более детальное, даете более детальное объяснение того, что написали, нарисовали в левой колоночке. И в конце каждой страницы вы или в конце лекции, it depends, но чаще всего оставляют в конце страницы, вы подводите своими словами итог, что вы узнали, что вы запомнили. Ну, давайте посмотрим на примере видео, которое мы разбирали на вебинаре, видео про головные боли, как это можно сделать, как это можно применить при просмотре медицинских видео. Итак, мы смотрели с вами видео Пола Болина, которое называлось Headache. Ну, давайте прослушаем маленький отрывок. So, a headache can be symptomatic of an underlying disorder, which we need to keep in mind. Uh, so, things as severe as a brain tumor, which can be a death sentence, something like temporal arteritis or encephalitis. So, various things on the spectrum that we may have to be concerned about. And of course, that's going to be based on what other symptoms do they have besides a headache. A headache can also be a disorder in its own right. So we have three main headache disorders and they are migraine headache, tension headache, and cluster headache. And we're going to talk about each three of those in detail. Итак, можно uh, даже не uh, переворачивать сейчас дальше, не двигаться дальше, посмотреть на этот слайд. Помнить, что вы услышали, посмотреть на этот слайд и подумать, какая основная информация здесь. И основная информация, то, что мы здесь услышали, это что существует два основных типа боли. There are two main types of headache. Uh, secondary headache and primary headache. Secondary headache или вторичные головные боли, they uh, can be symptomatic symptomatic of an underlying disorder. То есть это симптом проявления какого-то основного подлежащего дословно underlying заболевания расстройства. For example, brain tumor, опухоли мозга, temporal arthritis, височный артерит, encephalitis, encephalit. Or it could be primary headache. Или они могут быть первичные, And the last three main types of primary headaches. И имеется три основных типа первичных болей. Migraine headaches, tension headaches, and cluster headaches. Uh, головные боли при мигрене, головные боли напряжения и кластерные головные боли. Теперь давайте посмотрим, как можно это записать, используя метод Корнелл. So... Итак, вот наша с вами табличка, поделенная на две колоночки, Q column и 
Note Column. Название лекции у нас Headix. И вот из первых э, нескольких минут основная информация для меня – это Type. Поэтому здесь я написала Type. Их можно раскрашивать, там, выделять, например, каким-то другим цветом, да, красным или э, жирным шрифтом. Это на ваш выбор. Так, чтобы вам просто бросалось в глаза и запоминалось. На правой стороне я себе написала Primary. Secondary, потому что я помню эту, эту информацию. Мне достаточно, чтобы рассказать об этом подробно. Если вы не помните, значит вы расписываете там primary. Это migraine headaches, tension headaches и так далее. И secondary, a brain tumor, encephalitis and so on. А давайте посмотрим еще один отрывочек. Those are the three headaches we're going to talk about, and I want you to, uh, this is just a kind of, uh, if, especially for those of you thinking about taking the uh, clinical skills portion of step two, uh, this is something that could really help you. So anytime a patient has pain, you want to get all the information you can on that pain because the kind of pain they have is going to impact your differential. So if I said I have a stomach ache and you ask me what kind and I said, oh, it's a dull, achy pain and it's been going on for a few hours. Well, that doesn't sound that bad. But if I said I have a stomach ache and you ask me what kind of pain I've got and I said, I've got a sharp pain that is about two inches to the right of my belly button, well, that's totally different. So uh, we need to have all of this vital information on our pain. So I like to use this PQRST system and the P stands for provoking or palliating. So does anything make the pain better or worse? The Q stands for quality. So what kind of pain is it? Obviously there's different kinds of pain. It can be sharp, it can be dull, it can be an achy pain, it can be sort of this boring pain that lasts on for a long time and lingers. So getting that those words in the patient's own, from the patient's own mouth uh, can be useful uh, for uh, narrowing down your differential. Мы прослушали еще небольшой отрывочек. Самое главное посмотреть, что нам, какую информацию это дало, что мы можем записать, что мы можем запомнить. По сути, он здесь говорит о важности того, чтобы различать, какой вид боли есть у пациента и как информацию эту собрать. И для сбора информации одна из систем – это PQRST. PQRST. Давайте посмотрим, что мы можем записать себе в табличку. Итак, вот я себе записала PQRST. Опять-таки, вы можете ее выделить другим цветом или жирным. И я знаю эту систему, но чуть-чуть, чтобы себе какие-то зацепочки дать, я написала P provoking, Q, я помню, что это quality, T боли R, Radiation. Ну, я себе для дополнительных вопросов записала Anywhere, How Long, In Between Each Episode. И еще раз, эта табличка, она не для кого-то, она для вас. То есть вы здесь делаете всякого рода сокращения, которые понятны вам. А, задача в том, что после того, как вы все это проработали и записали, вы делаете следующее. Если это бумажный вариант, вы берете свой э, листочек, сгибаете его по вот этой линии Q Line и смотрите на левую колоночку, на Q Column. Увидели Types? И эту сторону вы пока не видите, правую. Вы стараетесь вспомнить, что же там было, какая информация, Types. И вот вы должны вспомнить, что там Primary, Secondary, какие варианты могут в Primary быть, какие заболевания могут давать secondary headaches и так далее. То же самое с PQRST, что P это provoking, palliating, Q quality, R radiation, S uh, severity, T timing. И какие вопросы там были. Теперь, если вы что-то забыли, вы flip it over, то есть переворачиваете и уже видите правую часть. Правая часть вам как подсказочка. 
но сначала вы пытаетесь вспомнить только по левой части просматривать. Только по левой части. Это экономит ваше время. Вам не нужно еще раз просматривать видео, если вы готовитесь к чему-то, или прочитывать вашу лекцию. Вы просматриваете свою левую колоночку, вспоминаете, что же там было, и идете дальше. И э, здесь еще надо отметить, что очень важно не сразу подглядывать. Очень важно пытаться по вот этим а, ключевым словам, major point, основным моментом, вспомнить остальную информацию. Этот прием называется eliciting. Eliciting, то есть извлечение, извлечение из хранилища вашего, вашей голове, вашем мозгу. Если вы будете сразу подглядывать, у вас эта информация глубоко не запоминается. Если вы стараетесь сначала извлечь, из ваших запасов без подсказок, тогда эта информация идет более глубоко в вашу память. Окей, okay, значит, сначала мы смотрим на колоночку Q, Q column, и если не можем вспомнить, переворачиваем и, э, на Note. Или вспоминаем, но хотим убедиться, что мы все сказали, что нужно. И после того, как мы уже извлекли, elicited эту информацию, мы уже проверяемся по правой колонке. Вот посмотрите, я, например, для себя написала M. Это у меня migraine, T это у меня tension и C э, cluster. Uni, я знаю, что это unilateral для меня. Eye region, я вспоминаю, что это в области э, глаза. In the eye region or around the eye region. Pulse, это pulsatile, то есть пульсирующая боль при мигрене. Sharp, острая. Sound light, я вспоминаю, что... Uh, it, uh, it is made worse by sound or light, то есть ухудшается при, при воздействии звука или света. Means to hours длится lasts from minutes to hours, от минут до часов. И N slash V для меня это ножа and vomiting, то есть может сопровождаться, can be associated with ножа and vomiting. И так далее. То есть вот это все уже подсказочки для меня. Но по сути я должна посмотреть на ту колоночку, которую я написала слева, и вспомнить всю вот эту информацию справа. Если не вспомнила, переворачиваю, смотрю. Если вспомнила, проговариваю вслух и потом проверяю, все ли я сказала. И в summary, в самом конце, вы, когда вы что-то, какую-то информацию как бы оборачиваете в свои собственные слова, и это опять-таки хорошо для процессов запоминания. Вы запоминаете намного лучше, чем когда это какие-то чужие или сухие слова. Поэтому вы ее должны перефразировать, переработать все, что вы прослушали, и написать своими словами. И по этим summary мы тоже перед тем, как готовимся к чему-то, к экзамену, к тесту, или просто хотим а, повторить то, что мы запомнили еще лучше, мы пробегаемся по этим summary. То есть, опять-таки, можно согнуть, например, горизонтально уже, а не вертикально, и повторить. И этот же метод очень хорошо, когда вы разбираете вещь, но, например, не только в плане того, чтобы медицинскую информацию по получить, но и в плане развития своего активного словарного запаса. Если вы точно так же прорабатываете, то ваш словарный запас э, активный расширяется. Но обязательно мы прописываем и проговариваем несколько раз. И возвращаемся, пересказываем, пересказываем себе, пересказываем своим э, знакомым, которым это интересно и так далее. Но здесь, если вы в плане языка разбираете, вы уже пишете Например, можете не просто а, какие-то важные в плане информации моменты записать, но и какие-то языковые конструкции или слова, которые вам плохо даются записать, выделить опять-таки. То есть по-хорошему здесь надо еще и повыделять разными цветами, подчеркиваниями, highlight, какими-то желтенькими, синенькими цветами. Окей, okay, это был метод, который назывался Cornell Method of Note-Taking. 
Напоминаю еще раз, как у нас выглядит страничка при этом методе. И если вы хотите разобрать а, видео, которое мы сегодня просматривали подробно, то у нас был вебинар, есть запись вебинара, а также а, запись вебинара в формате э, видео и в формате PDF и дополнительные таблицы с полезными фразами на английском и на русском языке. Если вам хочется это проделать вместе с нами, то, пожалуйста, пишите мне на электронную почту. Адрес электронной почты будет под этим видео. И до встречи в следующем видео.